It's a beautiful day tunakutana tena Kapaga Animal Care ambapo lengo letu ni moja ya kushare detail na maarifa kuhusiana na mifugo. Ah uh, kusiko leo tumekuandalia detail kuhusu ugonjwa wa kideri ama mdondo. Ni kuombe tuwe wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho na utakuwa nami Eric Kapaga mtaalamu wa mifugo. Kideli ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na virus una athiri ndege wanaofugwa majumbani na wanaopatikana porini. Vidudu hawa wanaitwa Newcastle disease virus na wamesambaa katika nchi tofauti ulimwenguni lakini kuna baadhi ya nchi ambao ugonjwa huu bado hujathibitika kuwepo kama nchi ya Marekani na Canada kutokana wanavyozuia ugonjwa huu kuingia katika mipaka yao. Katika historia ugonjwa huu mara ya kwanza kabisa ulionekana katika nchi ya Indonesia mwaka 1926 na mara ya pili ulionekana katika nchi ya Uingereza mwaka 1927 katika mji wa Newcastle ambao ugonjwa huu ukapewa jina la Newcastle kutokana na mji ambapo uligundulika. Maambukizi kutoka kwa kuku mmoja kwenda kwa kuku mwingine ni kupitia njia ya kugusana ambapo kuku aliyeathirika na ugonjwa wa kideri anapogusana na kuku ambaye hajathirika na ugonjwa huu na akawa ameguswa na ule ute ama na maji maji kutoka kwenye pua, mdomo na kwenye macho lakini pia kupitia kinyesi yule kuku anakuwa amepata moja kwa moja maambukizi ya ugonjwa wa kideri vidudu hao wanaweza waka survive kwa muda mrefu kwenye unyevu unyevu au kwenye hali ya joto lakini pia wanakaa katika manyoya kwenye kinyesi na kwenye matilio mengine ambayo yanakuwa yanapatikana kwenye banda lako dalili za kuku mwenye huu ugonjwa wa kideri zipo nyingi na zinatokea katika mifumo tofauti ya mwili. Ah, kuna dalili ambazo huwa zinaonekana katika mfumo wa hewa, kuna dalili zingine katika mfumo wa fahamu na katika mfumo wa chakula. Dalili ambazo zinaonekana katika mfumo wa hewa, cha kwanza kabisa kuku atakuwa na kooa, anapiga chafya lakini pia anapumua kwa shida kwa kupitia mdomo. Tutaona anakuwa anachama ule mdomo, anaufunga lakini anakuwa anavuta hewa. Kitu dalili ambazo zinaonekana katika mfumo wa fahamu cha kwanza kuku atakuwa ana twist ile shingo yake na, na, na kichwa lakini pia shingo ile utakuta inageuka inakuwa juu chini na hata anapokuwa anatembea utaona jinsi atavyokuwa anasumbuka kutembea vizuri hata kuwa anatembea vizuri na wakati mwingine utakuta anakuwa kama anazunguka afu kisha anatulia. Na kitu kingine utaona kuku anakuwa anatetemeka kwenye kwenye miguu ama kwa sababu inakuwa inaathiri ule mfumo wa fahamu wa kuku. Na baada ya muda utaona kuku anaparalyze kabisa, anaparalyze miguu, anaparalyze na mabawa. Ah, katika mfumo wa chakula dalili ambayo kubwa inaonekana huwa ni kuarisha ambapo kuku a, kile kinyesi chake kinakuwa kimeambatana na maji maji na rangi ya kijani lakini pia utakuta kuna kuwa kuna vidamu kwa hiyo hizo ni dalili ambazo unaweza kaziona kwenye mfumo wa hewa mfumo wa fahamu na katika mfumo wa chakula ukaguzi wa kuku aliyekufa na ugonjwa wa kideli ama tunaita postmortem. Uh, kuna organ tofauti ambazo zinaweza kukuonesha kwamba huu ni ugonjwa wa kideli au sio wa kideli. Lakini utakapo uh, utakapompasua kuku ukaenda kwenye proventricular ukaona kuna vidoti ambavyo vinakuwa vina rangi ya purple na nyekundu hivi ambavyo vinakuwa vinatokea kwa sababu ya kuvia kwa damu chini ya ngozi. Kwa hiyo ukikutana na kitu kama hicho unajua huu ni ugonjwa wa kideli. Kitu cha pili utaenda kwenye furigis ama gizadi utaona 
pia kuna hivyo vidot vi ambao vinakuwa vina rangi ya papo na na, na, na na au nyekundu na ambao vinatokea kwa kutokana kwa kuvia kwa kwa, kwa kwa damu chini ya ngozi na kitu cha tatu tutaona vinakuwa kwa kuna viuvimbe kwenye utumbo mwembamba ama katika utumbo mnene kwa hivyo ni vitu vitatu ambavyo vinaweza vikakuonesha kuwa huu ni ugonjwa wa kideri kutibu na kuzuia ugonjwa huu kwa bahati mbaya ni kwamba ugonjwa huu hauna tiba kwa sababu kama tunavyojua magonjwa ya virus huwa hayana tiba lakini yanakuwa yana chanjo kwa hiyo kuna dawa ambazo unaweza kumpa kuku kwa kumsupport kuendelea kuishi na kuzuia kuendelea kwa maambukizi ambazo dawa hizo unaweza kutumia antibiotic ama vitamin kwa hiyo unaweza kufika kwenye duka la mifugo ukamweleza mtaalamu kwamba kitu ambacho kipo kwenye banda lako na kisha akakupatia hizi dawa ukaweza kumpa kuku wako kitu cha pili kuku wanaonesha dalili za ugonjwa wa kideli wanakiwa watengwe na kuku ambao ni wazima ambao bado hawajaathirika na ugonjwa huu wa kideli kwa hiyo wanakuwa sehemu tofauti na kitu cha tatu ni kupulizia disinfectant katika banda lako au katika shamba lako baada ya kutokea kwa mlipuko huu wa kideli hii inasaidia uh, kuzuia kuendelea kwa 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 huu ugonjwa ambapo utapunguza makali ya vile vijidudu vi, vi vya huu ugonjwa kuendelea kusambaa katika eneo lako au katika banda lako kitu cha nne ni matumizi ya chanjo chanjo hii ya kideli ya mamdondo inatumika wiki ya kwanza au ile siku ya saba na unakuja kurudia katika wiki ya 20 unakuja kutulia wiki ya tatu au siku ya ishina moja na baada ya hapo unatakiwa urudie kila baada ya miezi mitatu katika maisha yote ya kuku lakini chanjo hii kuna njia mbili ambazo unaweza ukawapa kuku wako hiyo chanjo njia ya kwanza ni kupitia maji ambapo kuku wanakuwa wanakunywa na njia ya pili ni kutumia matu, kutumia chanjo ya matone ambapo unakuwa unaweka tone moja kwa kuku kwa unaweka tone moja kwenye jicho kwa kila kuku mmoja tukianza na chanjo hii ya kuchanganya kwenye maji hatua za, 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 za kupitia ili uweze kufanikiwa kuwa na mchanganyo mzuri wa maji ambayo yanakuwa yana chanjo cha kwanza utawacha kuku wako wakae na kiu kwa masaa mawili matatu mpaka manne akili inategemeana na hali ya hewa ambayo iko katika eneo lako kwa kuku utawapa chakula peke yake utawacha uh, usiwape maji ili waweze kupata kiu ya kutosha kitu cha pili maji utakayotumia hakikisha asiwe na disinfectant ama chloroline kama maji yako yanakuwa yana chloroline unatakiwa utumie maziwa fresh ambayo hayana mafuta ili uweze kuiondoa ile chloroline ama kuzuia isije ikaathiri utendaji wa chanjo ambapo maziwa fresh utaweka nusu lita kwenye maji ya lita ishirini ama utatumia ma, ma, maziwa ya poda ambapo utatumia gramu hamsini kwa maji ya lita ishirini ambapo gramu hamsini ni sawa na vile vijiko vikubwa vya vijiko vikubwa vya chakula vitano ambao ni sawa na gramu hamsini na kitu cha tatu ambacho tunatakiwa ufanye ni 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 kuandaa maji ambayo kuku wataweza kumaliza kwa sababu chanjo hii kwa maelekezo yake unatakiwa utumie maji kuanzia lita tano mpaka lita ishirini yasizidi lita tano wala yasipungue yasipungue ya, ya lita tano au yasizidi lita ishirini kwa hiyo utatumia maji kati ya lita tano mpaka lita ishirini hapo katika tunaangalia kuku wako wanaweza kumaliza maji kiasi gani baada ya hapo utachanganya chanjo yako kwenye maji ambayo umeyapima ume, vizuri kisha utaikologa na utaiacha ikae kwa dakika ishirini kabla ya kuwapa kuku wako na kitu cha mwisho ambacho unatakiwa kukifanya sasa baada ya kuichanganya ile chanjo na dakika ishirini kupita utawapatia kuku wako kwenye vyombo vyao vya maji wataanza kunywa na utahesabu 
masaa ambapo baada ya masaa mawili tutakiwa uiondoe chanjo kwenye banda haitakiwi kuzidi zaidi ya masaa mawili lakini ikitokea kuku amemaliza maji ndani ya masaa mawili ni sawa inakuwa ni jambo zuri lakini kama imepita masaa mawili bado hawajamaliza yale maji unatakiwa uondoe kwa sababu wakiendelea kunywa itakuwa sio nzuri kwa afya zao kwa hizo ni hatua ambazo unaweza ukapitia kwa ajili ya kuiandaa chanjo yako ambayo unaichanganya kwenye maji tukienda kwenye chanjo ya, ma, ya matone kuna chanjo ambayo tayari na kwa imetengenezwa katika mfumo wa kimemenika ambao inakuwa kwenye kichupa ambao ukifika wewe nyumbani unaifungua na kuanza kudondesha tone moja kwa kwenye jicho kwa kila kuku mmoja tone jicho lio la kushoto au la kulia lakini pia unaweza ukatumia hichi kidonge kwa ajili ya kuchanganya kwenye maji na kwa hapa kuku kama matone ambapo utatumia maji yenye milis 40 Maji ya milizi ya 40 yanatosha mpaka kuku elfu moja. Kwa hiyo hata kama ukiona kuku mia, mia mbili, lakini unaweka maji ya milizi ya 40 kwa kidonge kimoja cha hiyo chanjo ya kideri. Baada ya hapo utaanza kuwawekea sasa kuku hayo matone ambapo utaweka tone moja kwa kila kuku mmoja, jicho lile la kushoto ama liwe jicho la kulia. Ah, ni kushukuru kwa time yako toka tulipoanza mwanzo mpaka sasa tumefika mwisho wa details zetu. Ah, paka wakati mwingine tena lakini cha muhimu niombe kwamba ujaribu kushare na watu wengine ah, kuhusiana na hii video lakini pia maoni yako kwamba tufanye nini ama tufanye kitu gani pia kwa kipindi ambacho kitafuata ni jambo la muhimu sana. Na cha kingine cha mwisho ni kuombe usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambapo tuendelee kupeana support siku paka siku. Asante sana kwa wakati wako till next time. Bye bye.